지난 시간은 공룡에 대하여 다루었습니다. 많은 공룡 화석들은 노아홍수 때 엄청난 양의 흙에 매몰된 것이며 홍수 이후 방주에서 나온 공룡은 빙하세를 거치며 극단적인 날씨로 변함에 따라 점점 사라지게 되었다는 것을 나누었습니다. 그리고 모든 나라에 남아있는 전설인 용, 성경 속의 탄님, 리오야단, 베헤못 등이 실제 사람과 동시대에 살았던 공룡의 기록인 것도 다루었습니다. 이번 시간 마칠 퍼즐 조각은 멸종동물로서 공룡 다음으로 유명한 메머드입니다. 지난 시간에 인간 수명에 대하여도 이제 다루겠다고 제가 말씀드렸는데요. 메머드를 다루면서 노아홍수 때의 화석과 빙하시 때의 화석의 차이를 비교하는 것이 시기상 가장 적절한 것 같아서요. 수명은 다음 시간으로 미루고 이번 시간에는 메머드에 대한 것만 다루겠습니다. 빙하시대 하면 떠오르는 동물이 있습니다. 바로 메머드입니다. 메머드 화석은 지금까지 북방구에서만 발견되어 왔습니다. 어, 연구가들에 따라서 차이가 있지만 북방구 고위도 전역의 동토와 얼음 속에 수백만의 메머드 화석이 존재할 것으로 추정하고 있습니다. 메머드도 앞서 다른 공룡과 같이 과거에는 분명히 살았지만 지금은 사라져버린 예, 멸종동물입니다. 그러므로 메모드의 모든 이야기도 공룡처럼 화석을 통한 해석이겠죠. 어, 그러나 메모드 화석이 공룡과 다른 점도 있습니다. 공룡 화석들은 대부분 조각조각 분리되어 발견, 발견되는 반면에 메모드 화석들의 대부분은 신체 전체가 예, 발견됩니다. 이런 차이는 공룡 화석의 대부분은 노아홍수 때 메몰된 것이지만 메모드는 빙하시대 때 메몰된 것이기 때문입니다. 그래서 이 다른 두 시기에 만들어진 화석의 차이는 이번 강의 끝에 비교해서 제가 설명해 드리겠습니다. 일단 메모드 화석을 보시겠습니다. 박물관에 소장된 메모드 화석들입니다. 이 사진은 지금 LA의 라브리아 타르피치라고 하는 박물관에서 제가 찍은 메모드 화석 사진입니다. 메모드 뒤에 학생들은 저희 훈련 프로그램에 참석했던 훈련생들입니다. 이 박물관 근처는 실제로 메모드를 비롯하여 여러 빙하의 화석들이 함께 발견됩니다. 아, 지금 이 사진은 LA 자연사 박물관에 소장된 메모드 화석입니다. 아, 또한 일반 화석들은 뼈만 발견되는 반면에 드물긴 하지만 어떤 메모드 화석들은 얼음 속에서 냉동 보관되어 있어서 외모와 털까지 보여주는 것들도 있습니다. 지금 보시는 류바라고 이름에 붙여, 이름이 붙여진 새끼 메모드인데요. 2007년 러시아 북부에서 발견되었습니다. 가장 훌륭하게 보존된 메모드로 평가받는 화석입니다. 자, 지금 보시는 화석은 1903년 시베리아에서 발견된 메모드입니다. 자, 털까지 보여주죠? 이와 같이 메머드는 외형까지 그대로 발견되는 것도 있기 때문에 공룡과는 달리 외형까지 확대하는 것이 크게 무리가 없습니다. 자, 메머드를 크게 두 종류로 나누는데요. 털이 있는 올리 메머드와 털이 없는 콜롬비아 메머드로 나뉩니다. 올리 메머드는 키가 3m 정도며 주로 시베리아 지역에서 발견되는 반면 콜롬비아 메머드는 더 큽니다. 4m가량 되고요. 캐나다와 미국에서 주로 발견됩니다. 아, 메모드는 큰 예, 상하, 길이가 3m 이상 되기도 합니다. 상하 무게가 100kg에 달합니다. 아, 메모드는 생존 동물 가운데는 코끼리와 가장 닮았죠. 네, 그러나 코끼리에 비해서는 신체가 이제 다소 큽니다. 그래서 우리가 아주 크다는 표현을 얘기할 때 메모드급 뭐 이런 말을 하잖아요. 모양에서의 차이는 코끼리의 등이 이제 수평에 가까운 반면에 메머드는 이제 경사가 좀져 있습니다. 또한 메머드는 이마에 이제 불룩한 이제 혹이 있죠. 그래서 처음에는 이 메머드를 코끼리와 가, 코리, 코끼리와 이제 같은 종이 아닐까 생각도 했었는데 메머드의 염색체수를 조사한 결과 메머드가 코끼리보다 두 개가 더 많은 것으로 밝혀졌습니다. 
메머드는 58개며 코끼리는 56개입니다. 화석들은 이미 세포가 파괴되었기 때문에 염색체 수를 파악하는 것이 불가능합니다. 그런데 그만큼 메모드는 신선하게 보관되어 있던 거죠. 그러므로 메모드와 코끼리는 같은 종으로 묶어야 하는지에 대해서는 의문이 남습니다. 이런 비슷한 경우는 지금 살고 있는 생물들에서도 볼수 있습니다. 비슷하게 생겼지만 새양지와 들쥐가 염색체 수가 각각 40개, 42개로 다릅니다. 당나귀하고 말도 비슷하게 생겼지만 당나귀는 62개, 말은 64개로 다르죠. 이렇게 비슷한 외모를 갖고 있지만 염색체 개수가 다른 동물에 대하여는 종분화 시간에 더 다룰 예정입니다. 일단 자 메모드 화석의 모양은 정리되었죠? 메모드에 대한 첫 번째 궁금증은 시베리아 같은 추운 환경에서 이들이 어떻게 생존할 수 있었을까 하는 겁니다. 오늘날 시베리아는 여름에 최고 27도까지 올라갑니다. 그러므로 큰 동물들이 살기에 별 어려움이 없어요. 네, 그렇지만 겨울에는 영하 12도에서 영하 6도의 추위 때문에 커다란 포유류가 그렇게 많지 않습니다. 아, 비슷한 모양인 코끼리와 비교할 때 메모드는 그 크기로 봐서 하루에 180에서 300kg의 음식과 140에서 200리터의 물을 섭취했을 것으로 보입니다. 물론 여기서 물이란 얼지 않은 물을 의미하는 겁니다. 그러므로 메머드가 살았을 때는 시베리아나 동토가 지금과는 다른 훨씬 따뜻했으며 아울러 이곳은 빙하스대와는 어울리지 않는 물과 음식이 풍부한 상태였음을 알수 있습니다. 풀을 뜯어먹는 동물의 경우 눈의 두께가 30cm만 쌓여도 그때부터 이제 먹는 데는 아주 어렵다고 합니다. 즉, 메모드가 살았던 시기에 북방구 고위도 지역은 강의에서 여러 번 언급됐죠. 홍수 직후에 수변 사막 시기라는 것을 아마 여러분께서는 이미 느끼셨을 겁니다. 자, 그럼 이번에 메모드 화석의 특징을 살펴보기로 하겠습니다. 메모드 뿐만 아니라 모든 화석들은 지금 보여드리는 것처럼 그 모습이 자세히 보존되어 있습니다. 즉, 부패되기 전에 갑작스러운 매몰로 형성된 것이죠. 매몰도 화석도 이와 마찬가지로 살아있을 때 갑작스럽게 매몰된 것들입니다. 한편 다른 화석들과의 차이점도 있습니다. 신체 전체가 잘 보존되어 있다고 했죠. 그렇지만 많은 것들이 그 상태에서 뼈가 부러진 상태로 발견됩니다. 어떤 것들은 허파 속에 흙이 들어있는 경우도 있는데 이런 숨을 쉴때 그런 상태에서 이제 지식한 한 모습을 보여주는 거죠. 이런 메모들을 보았을 때 대부분은 빙하했을 때 말기, 즉 산사태나 눈사태에 이때 발생한 어, 엄청난 격변이죠. 이 해빙 때 매몰된 것으로 보입니다. 뼈가 부서진 것은 이때 얼음이나 돌에 의해서 부서진 거죠. 또한 해빙과 함께 발생한 광활한 늪지대에 빠져 익사한 것도 있고 급변하는 기후로 인해서 갑작스럽게 불어닥친 모래 태평으로 인해서 모래 속에 갇힌 것도 있는 것으로 보입니다. 어떤 것들은 모래 속에 서 있는 채로 발견되는 것도 있는데 넘어질 새도 없이 모래 폭풍이 너무 갑자기 덮쳐서 매몰된 것으로 보입니다. 그 이후에 모래와 함께 얼어서 동사하게 되었고 얼음이 깨어질 때 메모드 뼈도 어림과 함께 부러진 거죠. 메모드 화석의 분포와 양상을 종합해보면 메모드는 노아홍수 때 방주에서 나와 아시아 북쪽 지역으로 이주하였으며 전지구적으로 비가 충분히 내리던 수변 사막 시기에 시베리아 지역에서 번성하였던 것으로 보입니다. 또한 빙하세 초기에 이들 중에 어떤 것들은 대륙붕을 통해 베링해를 건너 북미로 넘어갔을 겁니다. 그러나 그 이후에 빙하시대 절정을 맞이하며 어려움을 겪었고 해빙 때 대규모의 눈사태와 산사태에 의해 매몰되었고 어떤 경우 이때 형성된 늪지대에 빠져 멸종된 것이죠. 이해를 돕기 위해 그래프를 통해 다시 한번 정리하겠습니다. 홍수 후 시간이 지남에 따라 매머드 수의 변화 그래프입니다. 
X축은 홍수가 끝난 때부터 경과된 시간입니다. Y축은 메모드의 수입니다. 그러니까 X축 맨 왼쪽에 홍수가 끝난 시점이겠죠. 이때 방귀에서 두 마리의 메모드가 나왔겠죠. 이들은 수변사막 기간 때 북방어 고위도 지역으로 이주하며 그 수가 증가한 겁니다. 이 시기의 고위도 지역은 지금보다 날씨가 훨씬 좋았기 때문에 사는데 큰 어려움이 없었으며 새끼도 많이 나 수백만 마리로 불어났을 수 있었습니다. 그러나 절정기를 지나 해빙을 맞이하며 눈사태, 산사태, 늪지대에 벗어나지 못하고 멸종한 것으로 보입니다. 그리고 그때를 노아홍수가 끝난 뒤부터 약 700년경으로 본다고 우리 말씀드렸습니다. 그러니까 이 그래프에서 보듯이 메모들을 이해하는데 역시 수변 기간, 수변 사막 기간이 참으로 중요하죠. 빙하시대 각 주제를 풀때 노아홍수에 이어서 등장한 수변 사막은 계속해서 우리에게 도움을 줍니다. 메모드뿐만 아니라 다른 빙하시대 육상 동물 화석도 많이 발견됩니다. 이들의 화석화된 양상도 메모드와는 크게 다르지 않겠습니다. 이들 동물들도 해빙의 격변 때 매몰된 것이며 그러나 걸음이 느렸던 매몰들은 이런 격변적 상황에서 빠져나오기가 훨씬 어려웠던 것이죠. 자, 이 그래프를 통해서 설명할 때 자주 받는 질문이 있습니다. 시베리아 펌에서 수백만 마리의 매몰들을 추정한다고 했는데 에, 과연 수백 년 안에 수백만 마리의 메모드로 늘어날 수 있는가 하는 겁니다. 자, 그럼 이번에도 가장 비슷한 코끼리를 통해서 한번 추적해 보겠습니다. 코끼리의 수명은 50에서 60살인데 평생 5마리에서 15마리의 새끼를 낳습니다. 아프리카 국가인 짐버비에 있는 세계에서 가장 큰 야생 국립공원이 있는데 환계 국립공원이라고 있습니다. 여기에 기록을 보면 코끼리가 25년 만에 약 2배로 증가하는 것으로 보고되어 있습니다. 이를 메모드에 적용시키면 지금 표에서 보시는 것처럼 홍수 이후 550년 안에 800만 마리의 메모드로 늘어날 수 있습니다. 그러므로 수백만 마리의 메모드의 숫자는 성경적 빙하시대 기간으로 볼때 충분히 가능할 뿐 아니라 아주 타당한 숫자임을 보여줍니다. 앞서 해빙에 대하여 나눌 때 요비 갖고 있던 가축수 기억나세요? 요비 소유했던 가석이, 가축이 1만 마리가 넘습니다. 자, 해빙기 때이 정도 소유는 충분히 가능한 거죠. 흥미로운 것은 메머드 화석은 북방구에서만 발견된다는 점입니다. 이는 이들이 생존했던 기간이 남방구까지 이주할 만큼 넉넉하지 않은 시간이라는 것을 지시한다고 할수 있죠. 진화론적으로 메머드가 살던 기간을 수백만 년이라고 한다면 메머드가 살던 곳이 이렇게 제한적일 수는 없겠죠. 이와 같이 메머드의 숫자나 분포를 볼때 빙하시대와 메머드에 대한 진화론적 수백만 년은 문제가 너무나 많습니다. 반면에 성경적 수백 년의 기간은 참으로 타당한 기간입니다. 자, 이는 이전에 빙하시대 두께를 통해 성경적 빙하시대 기간이 어, 진화론적 기간보다 훨씬 설득력 있던 거 기억나세요? 이와 동일한 결과입니다. 자, 메모드의 분포, 그리고 이동, 그리고 멸종 이해되셨나요? 이 시점에서 노아홍수 때 형성된 화석과 빙하시대 때 형성된 화석을 비교하는 게 좋을 것 같습니다. 이 비교는 화석 전체의 그림을 그려보는 데 도움이 되실 겁니다. 먼저 지구상에 발견되는 화석의 양을 비교해 보겠습니다. 전체 화석 가운데 95%는 조개와 같은 해양 무척추 동물입니다. 5%밖에 안 남은 거죠? 그 5%의 95%는 바다 식물, 해조류와 식물들입니다. 즉, 이 둘이 화석의 거의 대부분을 차지한다는 겁니다. 얼마 안 되는 나머지 화석의 대부분은 물고기 화석인데 
전체 화석의 0.25% 정도 차지합니다. 실제로 한개 이상의 육지동물 화석은 전체 화석의 0.0025%밖에 차지하지 않습니다. 즉 99.99% 이상은 앞에 이세 가지란 뜻입니다. 자, 이세 가지의 특징이 뭐죠? 맞습니다. 대부분 물속에서 사는 생물들이라는 겁니다. 그러니까 화석은 물속에서 만들어진 겁니다. 대부분이. 또한 육지동물의 0.0025% 중에 대부분은 메모드와 같은 빙하이스 화석입니다. 자, 이제 떠오르는 것이 이제 공룡이죠. 여러분, 공룡 화석이 많이 보고되긴 했지만 전체 화석에 의해서는 아주 적은 양입니다. 공룡은 유명하죠. 그러나 유명하다고 많은 건 아니에요. 유명한 건 유명한 거죠. 실제로 공룡 화석은 전체 화석 가운데 정말로 일부 중에 일부에 불과합니다. 이와 같이 화석의 대부분이 물속에 살던 생물이라는 점은 상당히 중요한 부분입니다. 그 매몰된 장소가 지구 대부분의 물을 담고 있는 바다라는 것을 말하고 있기 때문입니다. 자 그러면 기품의 샘들이 터지며 시작해서 전 지구를 물로 덮었던 노아홍수의 격변전 상황 그러지 않으세요? 그래서 노아홍수 때 상황으로 이제 제가 한번 어, 들어가 보겠습니다. 언젠가 다뤘던 것처럼 지구 전체를 평평하게 했을 때 바닷물의 평균 어, 깊이가 1.6km라는 거 말씀드렸습니다. 상당한 깊이인 거죠. 이럴 경우 홍수 때 발생한 흙들은 바닥으로 이제 흐르게 됩니다. 그러나 대부분의 육지동물들은 우리 그림에서 보듯이 물에 빠졌을 때다 위에 떠 있게 됩니다. 밀려오는 흙은 바닥으로 흐르고 자, 그러면 그림에서 보는 것처럼 육지동물 화석의 경우는 해양 생물보다 이 흙에 매몰될 가능성이 훨씬 낮을 수밖에 없습니다. 반면에 물속에 살던 생물들은 이 흙에 매몰되기 훨씬 쉽겠죠? 자, 그 가능성도 보세요. 바닥에 살고 있는 조개와 같은 해양 무척수동물이 가장 높을 것이며 그 다음 바다식물, 그 다음 해엄실주라는 물고기 순이겠죠. 한편 빙하시대가 일어난 곳은 육지이기 때문에 이때 매몰된 생물들은 대부분 육지동물이겠죠. 그러므로 매머드를 포함해서 육지동물 화석의 대부분은 빙하시대일 것입니다. 그러나 빙하시대는 노아홍수에 비하여 그 격변의 규모가 훨씬 작기 때문에 전체 화석에 비해서는 여전히 그 빙하시대 때 만들어진 화석의 양은 적은 거죠. 우리 해빙 때 다뤘던 노아홍수는 전 지구적 사건, 빙하시대는 광역적 사건, 기억나세요? 또한 홍수 때 매몰된 육지동물들의 뼈들은 분리되어서 발견됩니다. 물에 떠있던 나무에 부딪히거나 물에 떠있는 동안에 살들이 분해되어 분리되기 때문입니다. 공룡 화석의 대부분은 노아홍수 때 매몰된 것으로 보이는데 뼈가 다 조각조각 분리되어 발견된다 그랬잖아요. 대부분이 그렇다 그렇죠. 이유도 바로 여기에 있습니다. 또한 매몰된 이후에 그 흙에 의해서 먼 거리가 이동되게 되어 있습니다. 이 노아홍수에 만들어진 화석들은 때문에 더욱 분리가 쉽겠죠. 이와 같이 노아홍수 화석들은 물에 떠 있거나 흙과 함께 이동했기 때문에 또한 원래 그들의 살던 위치를 판단하는 것이 쉽지 않습니다. 반면에 빙하시대 화석은 육지에서 매몰되었기 때문에 실제 살던 위치이거나 그 위치에서 멀리 떨어지지 않았겠죠. 그러므로 다른 화석과는 달리 메모드에 대해서 그들이 살던 곳이 시베리아를 포함해서 북방구 고위도 지역이라고 말할 수 있는 거예요. 거기가 그들이 살던 위치니까. 또한 빙하시대 매몰될 때 이동거리가 상대적으로 짧기 때문에 홍수 때 형성된 화석에 의해서 분리가 덜 일어날 겁니다. 또한 얼음이나 돌에 부딪혀가지고 뼈가 부러진 모습을 보이는 것도 우리가 쉽게 상상할 수 있습니다. 여기서 노아홍수 화석과 빙하이세 화석의 차이를 표를 통해서 요약해 드리겠습니다. 노아홍수 화석은 전체 화석의 99.99% 이상을 차지합니다. 빙하이세 화석은 0.0025% 이하를 차지합니다. 노아홍수 화석의 대부분은 해양 생물이고 빙하이세 화석의 대부분은 
육지 생물입니다. 그리고 노아홍수화석은 어, 대부분이 분리되어 발견되죠. 네, 그리고 빙하시화석은 대부분이 신체 전체가 발견됩니다. 아, 노아홍수화석은 멀리 이동했을 가능성이 있기 때문에 매몰된 위치로 살던 위치의 판단이 어렵습니다. 한편 빙하시 화석은 매몰된 위치가 살던 위치와 가깝습니다. 여러분, 노아홍수와 빙하시대 화석의 발견량, 양, 그리고 이 모습에서 차이가 구분이 되세요? 화석에 대한 이와 같은 양적인 차이와 모습, 모습의 차이는 진화론자들에게는 아주 어려운 부분입니다. 만약에 쌓이고 쌓였다면 해양생물과 육지생물들의 화석수의 차이가 이렇게 심하게 날 수는 없습니다. 그러나 노아홍수와 성경적 빙하시대를 통해서 보면 그 증거들이 잘 맞아 떨어지는 거죠. 퍼즐 조각으로 돌아왔습니다. 이번 시간에는 메모드를 마쳤습니다. 자, 그런데 이번에도 메모드만이 아니었죠. 노아홍수, 빙하시대, 수빈사막, 공룡 등 모두 서로 연결되어 퍼즐 조각이 맞춰지는 거 보셨죠? 왜냐하면 역사는 하나밖에 없거든요. 바로 성경 역사. 창세기는 참으로 신비로운 책입니다. 특별히 창조, 타락, 홍수 심판, 바벨탑 사건들이 담겨 있는 창세기 1장에서 11장은 더욱더 그렇습니다. 이 가운데 참으로 놀라운 기록 중에 하나는 예전에 900살 이상씩 살았던 시기가 있었다는 거예요. 가장 오래 살았던 무드셀라 아시죠? 무려 969살까지 살았습니다. 다음 시간에는 바로 이 수명에 대하여 다루겠습니다.